talks about uh, two, two different stories. One is Shinto story, Raijin story about calling the thunder and calling the rain, the god of the thunder, Raijin. And uh, a Mayan uh, history about, uh, very old one, about Quetzalcoatl, that is the feather serpent or snake, feather snake. Uh, this snake comes from the heaven in front of the thunder and fertilize the earth. So I mix both the science and both history in all this uh, kind of printing work. It's more.見えているものと見えていないものっていうのをテーマに作品を作ることが多いんですけれども、今回はこの草の自然の中で何ができるかっていうのを考えたときに、森の中に入って歩いているときにみんなが見ているものってまあだいたい草だったり木だったりっていう
人間の思考脳みそってここだけじゃないよっていう一人の人間の中にいる腸内細菌の数が全人口地球上の全部の人口を合わせたよりも多いっていう<笑>話があってでその腸内細菌がその人の好みとか性質とかそういうものに影響を与えてるっていう好みなんてこう自分が選んでるものって思ってるけど実はそうじゃない部分のものが影響してるんだなっていうのを思ってかキノコも森の性格とかこう好みとかを決めてるそういう,こう要素になってるのかなって思って<笑>脳みたいな形ひだを持ったキノコがいるんですけどなんかこう考えてるキノコみたいだと思ってこれを作ることに<笑>しました。I need more colors, so I'm making animals、uh, with colors, many colors of. In the forest, it's it's it's、uh, animal colors. <laughs> In Japan. Mori kari no hikari. Okay. Because bamboo is eating light. Yeah. So I take out the light from the forest, make here a star. You now with every connection to the universe, if you want. And in the wood, there's more space to get. New light in it to have new life in the forest. That's the idea. Japanese face. <laughs> I'm trying to make. Let me try. Because it, I will put it in a rice field, so I think it's very important that、mm. it's a kind of tribute to people who work in the rice field. Mm. So I'm using like a scrap wood, and I will use straw, rice straw, and and the soil. I have to, to work a lot. <laughs> 